ओके लेट अस डिस्कस नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप ठीक है आ, देखो अगर मान लो कोई भी ग्रुप है ठीक है उसके मान लो इस टाइप के ए पावर एम इस टाइप के एलिमेंट है अगर सब जैसे ए आ, एक एलिमेंट ये हो गया एक ये हो गया ऐसा हो गया ठीक है तो अगर मान लो एक एलिमेंट ए लिया जाए तो ए को इससे ऐसे मल्टीप्लाई करो या बाद में करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली इट विल कम्यूट विद इस एलिमेंट ठीक है तो इन दीज आर द इंस्पिरेशन फॉर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर एक दोनों यूज करते हैं वर्ड ठीक है सो नॉर्मलाइजर आल्सो नोन एज सेंट्रलाइजर ऑफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू ग्रुप जी देखो सेंटर जो होता था वो पूरे ग्रुप का होता था नॉर्मलाइजर जो होता है वो ग्रुप के एलिमेंट का होता है ठीक है तो देखो नॉर्मलाइजर कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी एलिमेंट ए का नॉर्मलाइजर इज ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विद दिस ए ठीक है सो बेसिकली या ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विद दिस ए सो दिस इज नॉर्मलाइजर अगेन देखो इसमें अगर इसमें एक्स को अगर ई ले लिया जाए बेसिकली जो है अगर ई uh, e की बात करें तो ई e जो है ए से कम्यूट करेगा ऑफ कोर्स बिकॉज ए इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी ठीक है सो so, यहाँ से वी कैन से दैट ई बेसिकली बिलोंग्स टू एन ए सो वी कैन से दैट नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज नॉट एम टी ठीक है फर्दर एक्स बिलोंग्स टू जी ऑफ कोर्स एक्स विल इफ देखो एक्स बिलोंग्स टू एन ए बेसिकली एक्स विल बिलोंग्स टू जी एज वेल बिकॉज एन ए इज सबसेट ऑफ जी इन द सेंस दैट दीज आर ओनली दोज एलिमेंट विच कम्यूट विद ए एंड दीज एलिमेंट्स आर फ्रॉम ग्रुप जी ओनली तो यहाँ से वी कैन से दैट नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ जी ठीक है सो फर्स्ट टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड दैट दिस इज सबसेट ऑफ ग्रुप एंड दिस इज नॉन एम टी एज वेल नाउ वट वी हैव टू सी विल यूज वन स्टेप रूल वन स्टेप सब ग्रुप रूल ठीक है वो क्या बोलता है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू एन ए देन टू सी इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए और नॉट ठीक है इफ इट बिलोंग्स टू एन ए देन विल से कि दिस इज सब ग्रुप ठीक है अब देखो नॉट ए बी वी हैव टू टेक दिस समथिंग एल्स बिकॉज नॉर्मलाइज रूप ए की बात कर रहे हैं ठीक है तो लेट अस से एक्स वाई ठीक है तो यहाँ पे वी कैन टेक एक्स वाई इनवर्स ठीक है अब देखो एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एन ए इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एंड वाई दोनों ही ए के साथ कम्यूट करेंगे दैट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्व टू एक्स ए एंड ए वाई इक्व टू वाई ए दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए ठीक है एलिमेंट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए और दोज एलिमेंट विच कम्यूट विद ए ठीक है अब देखो अभी क्या किया जा सकता हमें क्या चाहिए एक्स वाई इनवर्स इसको अगर ए से मल्टीप्लाई करें अगर ठीक है तो देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं एक्स वाई इनवर्स ये वी कैन से दिस बाई नॉट कम्यूटेटिव दिस कैन बी सेड बाई असोसिएटिविटी इन जी ठीक है बाय असोसिएटिविटी इन ग्रुप जी ठीक है अब देखो एक्स वाई इनवर्स ए को यहाँ से देखो जैसे हमने सेंटर के लिए किया था सिमिलर कॉन्सेप्ट है वाई इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको आ, ये हो गया ए वाई इनवर्स इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई देखो वाई इनवर्स से हम मल्टीप्लाई किया तो ये ई e हो गया फिर क्या करेंगे वाई इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ठीक तो ये आ गया तो एक्स वाई इनवर्स ए की जगह वी कैन राइट ए वाई इनवर्स अगेन बाई एसोसिएटिविटी वी कैन से एक्स ए एंड वाई इनवर्स और एक्स ए को वी कैन राइट एक्स सो एक्स वाई इनवर्स और वी कैन से ए टाइम्स एक्स वाई इनवर्स ठीक है ओके सो वॉट वी कैन से एक्स वाई इनवर्स ए इज इक्व टू ए टाइम्स एक्स वाई इनवर्स ठीक है दैट मीन्स एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए ओके भाई ये जो एलिमेंट है एक्स वाई इनवर्स ए दिस इज कम्यूटिंग विद ए सो दिस विल बी पार्ट ऑफ एन ए ठीक है सो 
फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ए एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए सो एन ए इज सब ग्रुप ऑफ जी ठीक है दिस इज वॉट वी आर रिक्वाइड टू प्रूव ओके सो इनफैक्ट सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट इज ऑल्सो सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ डेट गिवन ग्रुप जी ठीक है अब देखो इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लेता है फर्स्ट क्वेश्चन शो दैट x इनवर्स ax, x इनवर्स ax, x इनवर्स ax इज इक्वल टू एक्स इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए एक्स ये हमें शो करना है ठीक है वेर दीज ऑफकोर्स ए एक्स दे बिलोंग्स टू ग्रुप जी ठीक है या देखो ओके okay, देखो हमें प्रूव करना है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स दिस इज ए सिंगल एलिमेंट ठीक है नॉर्मलाइज ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए इंटू एक्स ये प्रूव करना है ठीक है तो ये किया जा सकता है प्रूव कैसे uh, देखो मैंने बोला था कि जब भी कोई ए और बी कोई तो सेट है उनको अगर इक्वल करना है तो विल टेक सम एलिमेंट इन ए एंड बाई द गिवन कंडीशन विल सो देट दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू बी सो देट विल मेक ए ए सबसेट ऑफ बी सिमिलरली विल फॉलो द ऑपोजिट प्रोसेस वाई बिलोंग्स टू बी एंड देन विल गेट टू वाई बिलोंग्स टू ए बाई द कंडीशन गिवन सो देट विल मेक बी ए सबसेट ऑफ ए दीज टू विल बी सिमटेनियसली सेटिस्फाई ओनली वेन दे आर इक्वल सो दिस इज द प्रोसेस विल यूज वेन एवर वी आर रिक्वायर टू शो टू सेट्स इक्वल ठीक है या टू ग्रुप जो भी है ठीक है वो ऐसे यूज करेंगे हम सो लेट वाई बिलोंग्स टू एन एक्स इनवर्स एक्स ठीक है वाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक्स अंदर है पहले से तो वाई ले लो जेड ले लो कुछ भी ले लो ठीक है इसका क्या मतलब हो गया इसका मतलब तो यही हो गया ना कि ये जो वाई है वो इस एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा नॉर्मलाइजर ऑफ ए मीन्स ऑल दोज एलिमेंट विच कम्यूट विद ए सो ए की जगह यहाँ पे ये है सो इसका मतलब हो गया एक्स इनवर्स ए एक्स कम्यूट विद वाई या वाई विल कम्यूट विद एक्स इनवर्स एक्स ये हो गया अब देखो हमें जान, जाना है नॉर्मलाइजर ऑफ ए पे मतलब हमें कुछ ऐसा चाहिए ए और यहाँ कुछ हो यहाँ कुछ हो इंटू ए हो समथिंग विच कम्यूट विद ए देन विल से कि ये जो भी चीज आएगी देट बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ए ये हमें चाहिए तो अब यहाँ से हमें देखो ए को बाहर निकालना है बेसिकली तो एक्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो एक्स से अगर प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स वाई और एक्स वाई एक्स इनवर्स ए एक्स और वही एसोसिएटिविटी फॉलो होगी ठीक है और यहाँ पे लिख सकते हैं बाई एसोसिएटिविटी ठीक है यहाँ से तो ये हो गया ई तो ये हो गया ए एक्स वाई ठीक है ए एक्स वाई और ये हो गया एक्स वाई एक्स इनवर्स एक्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज असोसिएटिविटी फॉलो होगी सो ब्रैकेट ना लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं एज असोसिएटिविटी इज वैलिड इन जी सो वी कैन राइट दिस वे ठीक है अब क्या करेंगे देखो ए तो यहाँ आ गया तो गुड यहाँ से भी ए निकालना है इसके लिए वॉट वी हैव टू डू एक्स इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए एक्स वाई एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई एक्स इनवर्स ए एक्स इंटू एक्स इनवर्स हो गया ई e. तो अब देखो इसको ऐसा कर सकते हैं इसको ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हैं ऐसा किया जा सकता है बिकॉज असोसिएटिव है ये सब ठीक है अब देखो ये सेम एलिमेंट है एक्स वाई एक्स इनवर्स तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए बिकॉज दिस इज कम्यूटिंग विद ए 
ठीक है आई होप ए क्लियर है अब देखो अब देखो हमें y y से हमने शुरू किया था तो y पे हमें जाना है तो अब देखो x इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा y बिलोंग्स टू x इनवर्स से करेंगे तो x इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ a और पोस्ट मल्टीप्लाई x कर दो तो ये हो गया ठीक है अब हमने शुरू किया था कि y बिलोंग्स टू तो इसका क्या मतलब हो गया देखो तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि वाई बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स That implies that y belongs to x inverse normalizer of ए एक्स ठीक है इसका मतलब तो यही हो गया ना कि नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स सबसेट ऑफ एक्स इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए एक्स ठीक है लेटस कॉल दिस वन ठीक है अब ओपोजिट डायरेक्शन शुरू हो जाएंगे बेसिकली हमें ऐसा ही सबसेट क्रिएट करना है फिर ठीक है सुनो लेट जेड बिलोंग्स टू x इनवर्स नो इज रूप एक्स ऐसा बोल सकते हैं इसका मतलब तो यही होगा कि z जो है अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर जैसा है इसका मतलब ये सोचा है कि देखो x से मल्टीप्लाई कर दो प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई x इनवर्स से कर दो इसमें ये तो सिंपल जैसे हमने कॉम्प्लेक्स डेंट किया था कि कोई भी दो सेट जैसे ए बी था तो ए बी एस दिया था ए बिलोंग टू एन बी बिलोंग टू बी तो वही चीज कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो ऐसा बोल सकते हैं अब देखो ये जो है नॉर्मलाइजर ऑफ ए इसका मतलब क्या है दिस इम्प्लाइज जेड एनवर्स कम्यूट विद ए ठीक है इसका मतलब तो ये है ना एक्स जेड एनवर्स ठीक है और यहाँ से भी से अब देखो हमें क्या चाहिए हमें नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स चाहिए तो एक्स इनवर्स ए तो है यहाँ पे इसको एक्स चाहिए बाद में तो एक्स जेड एक्स इनवर्स ए एक्स से मल्टीप्लीकेशन एक्स जेड ठीक है एक्स इनवर्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया ई e, ठीक है ये हो गया और इसको ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज असोसिएटिविटी इज बींग फॉलोड ठीक है अब क्या कर सकते हैं एक्स इनवर्स एक्स ही चाहिए हमें एक्स को उधर ले जाओ इनवर्स अगर प्री मल्टीप्लाई करें तो एक्स इनवर्स एक्स एक्स इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया एक्स इनवर्स एक्स ठीक है अब यहाँ लगा बैठे कर सकते हैं बिकॉज ऑफ असोसिएटिविटी ठीक है ओके okay, इसका क्या मतलब हो गया इसका मतलब तो यही हो गया ना कि Z ये जो एलिमेंट है दिस इज कम्यूटिंग विद Z इसका मतलब ये हो गया कि Z बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ X इनवर्स ठीक दैट मीन्स दिस सो वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड वी बेसिकली दैट दैट हैज इम्प्लाइड दिस इसका मतलब तो यही होना कि X इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए एक्स इज सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ओके सो बाय इक्वेशन वन एंड टू वन में देखो ये पहले है इधर ये बाद में आ गया तो ये दोनों इक्वल होंगे तभी पॉसिबल है और यही हमें प्रूव करना था ठीक फ्रॉम वन एंड टू इज एक्स इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स to n x in x good question okay